ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரியா விஜய் கிச்சன் நான் பிரியா பேசுகிறேன் வழக்கமாக முட்டை குழம்பு வந்து ஒன்று முட்டையை வேக போட்டு போடுவோம் இல்லைன்னா உடச்சி ஊற்றி வைப்போம் இன்றைக்கி அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக முட்டை பணியாரம் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்பவே ஈஸியாக சிம்பிளான ப்ரொசீஜர் தான் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் முதல்ல கடை கடன்னு நறுக்க வேண்டியது எல்லாத்தையுமே நறுக்கி வச்சிடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயத்தை நல்லா பொடிப்பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு வெங்காயத்தை கொஞ்சம் மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகாய் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு அதை நல்லா தட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு லெமன் சைஸ் புளிய ஊற போட்டு வச்சிடலாம் அவ்வளவுதான் இப்போ அடுப்புல கடாய் வச்சிடலாம் ரெண்டுல இருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கடல் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேன் நீங்க நல்லெண்ணெய் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு வெந்தயமே நல்லா பொன்னேரமாக ஆயிடுச்சு இப்போ நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் அந்த மீடியம் சைஸாக நறுக்கி இருந்தோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே இடித்து வச்சுருந்த பூண்டு அதையும் சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை பூண்டு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கட்டும் நறுக்கின தக்காளி தக்காளி சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தட்டு போட்டு மூடி வச்சிடலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இதில் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் இது வந்து குழம்புக்கு கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கறதுக்காக அடுத்து ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வெங்காயத்தோட ஒரு பிறகு பிரட்டிக்கலாம் இதில் ஊற போட்டு வச்சுருந்த புளியை நல்லா கரைச்சி சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் மூடி வச்சிடலாம் குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ள முட்டையை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இங்கே ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்கிறேன் இதில் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் கூடவே பச்சை மிளகாய் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் முட்டைக்கு தேவையான அளவு உப்பு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ முட்டை ரெடி அடுப்பில் பணியாரக்கல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எல்லா குழியிலையும் இப்போ கலந்து வச்சுருக்கிற முட்டையை ஊற்றிடலாம் அந்த குழிக்கு முக்கா இது ஊற்றுனா போதும் முட்டையை பணியார கல்லில் தான் ஊற்றணும் கிடையாது நீங்கள் கரண்டி ஆம்லேட் மாதிரி கூட ஊற்றி சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் இல்லைன்னா இட்லி தட்டில் கூட அவிச்சு எடுத்துக்கலாம் அடுத்த ரவுண்டு ஊற்றிடுறேன் எல்லா முட்டையுமே ஊற்றி வச்சிடலாம் இப்போ முட்டை பணியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பும் நல்லா கொதிச்சிருச்சு மசால் வாடையும் போயிருச்சு இப்போ முட்டையை சேர்த்துடலாம் குழம்புலாம் நல்ல முட்டைக்குள்ள இறங்குறதுக்காக ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கிடையில மிக்சி ஜார்ல நாலு சில்லு தேங்காய் ஒரு டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் இந்த ரெண்டையும் நல்லா தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் போட விருப்பம் இல்லைனா கொஞ்சமா கருவேப்பில தூவி நீங்க இறக்கிடலாம் தேங்காவும் பெருஞ்சீரகமும் போடுறனால குழம்பு நல்ல மனமா இருக்கும் தேங்காய் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொதிச்சா போதும் கடைசியா கொஞ்சமா கருவேப்பில போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லி இல இருந்தா நீங்க அதுவும் போட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் சுவையான முட்டை பணியார குழம்பு ரெடி இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட வேலியபிள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க இன்னும் பிரியா விஜய் கிச்சனை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க Thank you. Thanks for watching.